几位师傅放心吧，如果有任何的费用，你们呀、啊、都可以来找我，毛泽东。刚才这番话，听明白没有？听明白了。咱们呢就安心上学，万一有人跟咱们要钱，咱们就找毛泽东。找我，找我。好，好，咱们园艺房的人啊，全都去读书。好，好。王大爷，活到老学到老，这是多好的事儿啊！您就别跑了，我这都绕北大跑第二圈了，您能不能停来听我说两句啊？是这个彩吗？彩人，你怎么叫这个名字啊，张先生？太逗了！这是我的笔名，但是他比我的本名还要有名，你就叫我彩人。好，你们都可以叫我彩人。好好好，彩人先生好。你好，你好，你好。到了，就在这儿，走啊。哎，彩人先生，啊，柳小姐，有一件事儿我要向你说明一下。您说，我这个记者身份在北大从来没有暴露过，所以我不能采访北大的学生，请你理解我。理解理解，今天呀、啊，我们采访的四个人当中没有那两个北大的学生，所以你不用担心，你也不用和他们见面的，放心吧。那就好，走吧，走，走，来，我来帮你，我来，我来，我来，谢谢，谢谢。这边呀、啊，就是女生宿舍了，同志们都在里面等着你呢。来，给大家介绍一下啊，这位呢就是《学海要闻》专栏的记者彩人先生。欢迎。彩人，这名字听起来怎么有点欺负人呀？这位同志，您上过学，看过报纸吗？上过呀，我现在就在女高师旁听呢。报纸天天看。她既然是个天天看报纸的女大学生，怎么连彩人都没听说过呀？哎，那个彩人兄，请见谅啊。我们这位易同志啊，他心直口快，并无恶意，请您啊不必计较。没事儿。我就是觉得您的名字有点奇怪，一时没忍住，得罪。啊，没关系，没关系。那咱们开始吧。来，好，开始，开始，坐，坐，这样坐。尝尝，哎呦，谢谢谢谢谢谢，吃，别客气别客气，尝尝，哎呦行，别客气，哎你们也吃，来来来，你们也吃，你们也吃，哎谢谢，谢谢。来，你也吃，你也吃，好好。哎，这位同志很有意思啊，他大蒜当零食，牙疼，牙疼好，啊不，大蒜好，消毒消毒。那我就把我们攻读互助社的情况向您介绍一下，介绍就不必了。呃，我国会还有一个采访，就简要紧的说吧。啊，这样，柳小姐，你先把你们十三个人的家庭背景啊、动机还有学历跟我讲一讲。那不还是情况介绍吗？李同志，柳小姐，从你开始吧。好，倒水去。我呢是上海震旦学校法文班的学生，也没什么家庭背景，参加攻读互助社呀、啊，也没有什么特别的原因，就是觉得新鲜。不会吧？不可能没有背景的，替人先生，喝水。不好意思，不是替人，采人。哦，采先生，喝水，喝水，<笑>喝水，喝水。他是不好意思跟你说，我跟你说，他爸爸是上海的大亨，柳文耀。柳小姐，你太谦虚了。那<笑>这位同志，你爸爸是谁呀、啊？易奎龙，你认识吗？国会议员易奎龙啊，这谁不认识啊？那你也是从新鲜来的？差不多。当然不是，他呀，逃婚逃出来的。哎，这个不能往文章里面写，这要被我爸看见了，就能弄死我。我觉得这是一个很好的新闻点呀、啊。哎，不要写，不要写，我告诉你一个更大的新闻。什么新闻？你知道柳梅的男朋友是谁吗？哎，谁呀？是赫赫有名的陈独秀的大公子，陈延年。不是他说的那样，我跟陈延年就是普通同志关系。陈延年也在搞共同互助社。啊，好事儿，太好了，我一定要好好的谢谢你们。嗯，我想问一下，嗯，你们这个互助社所有的工作都是陈延年统一安排的吗？是啊。
金公卖将出现，一笑万人上小市，害我同胞。罗开言。看电影，国产电影《黑子冤魂》。你干什么？你干什么？你干什么？哎，看电影。怎么样？票面怎么样？可以开始放映了吗？差不多了，已经卖出二百多张了。太好了，你可帮我们大忙了。这样，等一会儿电影放映结束了，我们请你吃宵夜。于秀松同志，你连裤子都共产了，拿什么请人吃宵夜？不，易居轩同志，你怎么还拿裤子说事儿呢？好了好了，一会儿等电影散场了，我请大家吃，好不好？谢谢。谢谢。你不许吃。要不是你请客，你管得着吗？你秀松，哎，这边怎么报不上去啊？你快过来看看。好，我们马上来。哦，你好，还有电影票吗？哎，有有有有有，几张几张，两张两张，来，拿上这个。欢迎欢迎，这边请这边请。看电影啊，看电影，黑金魂啊，马上开始了，国产电影。你这穿了一身破衣烂衫，又要吃什么幺蛾子？我说，大收获！我终于找到陈独秀的软肋了。什么软肋啊？他的两个儿子。什么意思？啊？他们在搞孤独互动社，实行共产共妻。去见林老爷子。老爷，张议员来了。这么晚了，有什么事吗？请。二是，小事奉在。有两件事要向您老禀报，说吧，先生。其一，先生的两篇小说我已经安排妥当了，今生下周会在《上海新生报》发表，杨蒙随后看中。哦，哈，甚好，此两篇小说一发表，可出我一口恶气。这样一来，陈独秀、胡适、钱玄同志留的日子就不好过了。来，坐坐坐坐啊。<笑>先生，这其二，我了解到陈独秀唆使他的两个儿子，在北京组织了一个攻读互助社，纠结十几个青年男女实行无政府的共产主义。这些人群居群坐，宣扬西洋的歪理邪说，诋毁政府，敌视家庭，实行共产共妻，既扰乱了社会，更伤风败俗，也激起公愤。有这种事儿，都是些什么人呢？嗯，多数都是北大周围的一些人。哦，还有一件事儿，蔡元培、陈独秀、李大钊等人煽动一些学生，正在组织平民教育讲演团，准备把他们的新文化搬到街头、工厂和胡同里。而且听说，听说您老人家就是他们攻击的活靶子。嗯，狼子野心，欺天可诛。恩师莫急，恩师。我们正在加紧收集证据，准备正式向国会弹劾蔡元培，驱逐陈独秀。张长林，你让我很失望。这样的话，你说了无数次了。现在，陈独秀、蔡元培他们不仅要推翻我们的国教，而且还要搞什么丧失人伦的共产共妻的实验。你身为国会议员，你的职责和信念跑到哪儿去了？张张理，你能不能给老夫一句真话？你到底是有辙还是没辙？有辙，有辙，这次真有辙了。过去我是孤掌难鸣，这次我有搭档了。议员易奎龙的女儿也参加了攻读互助社，我们可以利用她。那好，你给我一句准话，什么时候提交罢赛期权的议案？恩师莫急，恩师现在是。巴黎和会期间
，徐世昌要求吴秉相加强警示治安，防止学生闹事，并严令要求教育部张肃大学校记者是正好的时机啊！我去找易奎龙，争取下一周提交议案。还争取什么呀？必须，必须。说话算数不算数？怎么怎么？做什么做什么？好，这次我们一定要把。陈独秀这个妖孽，驱逐出北京。是。哼。来，来，请。你说什么？少女现已陷入龌龊之地，到底是怎么回事？你快说。在下，怎敢欺骗义兄啊？这些互助社的社员。现在不仅到处宣扬歪理邪说，诋毁政府，还群聚群作，共产共济，甚至还逼迫入社的成员跟家庭断绝关系。现在已经激起了民愤，上下军是一片声讨啊！岂有此理！岂有此理！我现在就把他带回去！哎哎哎！一兄留步！哎，一兄留步！一兄，请坐。来来来来，请坐。哎，义兄啊，小弟还有一个不情之请。你说，义兄，你知道互助社是谁挑的头吗？是，正是现在年轻人纷纷追随推崇的蔡元培和陈独秀。另外，必然是受了他们的蛊惑。才离家出走，参加了互助社。义兄固然可以把女儿带回家，但此举是治标不治本呐、啊。只要不把蔡陈二人绊倒，林爱不可能真正的脱离危险，回归家庭。张国，你说吧，需要我怎么做？大王义兄，助我一臂之力，向国会提交罢免蔡元培、驱逐陈独秀的提案，挽救千万学子于水火之中。张国，就按你说的做。大总统，蔡校长到了。大总统，真是日理万机啊！蔡校长，嗯，大总统叫您呢有你蔡杰民在，我徐世昌就得少活十年呢。嗯，大总统，是谁惹您生那么大气？您把我召来是让我替您发牢骚吗？好，既然你喊我大总统了，我就要以中华民国总统的身份对你和北大训话，请。备至，洗耳恭听。蔡元培校长听讯，现在我中华民国是非常时期，几十年来好不容易才打了一场胜仗，成了战胜国。我国代表正在巴黎参加和会，这个会关于到我中华民国的根本利益，你蔡校长要切实履行好你的责任，管理好你的学校，你学校的学生和老师，切勿节外生枝，破坏大局。大总统，卑职让你给训糊涂了呀？请问北京大学怎么节外生枝、破坏大局了？好好好，好，你看看，你看看，这些状子都是告你蔡元培和北大的，你都看看，你看看这个，嗯
，这是孔教会会长马七厂，告你蔡元培书店忘祖，颠覆礼教，丧失人伦的状态。我再给你看，你看看这个，大总统，段祺瑞到了，请您从速议事。你敷衍一下，我马上就到。委员长，蔡先生来了，快请。见面，老弟。决策机构见不得人，得躲起来办公。什么决策机构啊？我来吧。啊，我就是那个聋子的耳朵，摆设。哎呀，看得出来，大有大的难处。你不当兄也是牢骚满腹。不说我了，你到我这儿来，有什么事儿啊？一大早，我就被徐大总统叫过去了。我在总统府门口。排了一个钟头的队，进了总统府之后呢，又让徐大总统数落了半个小时。他数落你什么呀？说我鼓吹新文化，现在北京大学成了多事之地，要我悬崖勒马。说是现在是巴黎和会的敏感时期，要我自重，管理好学生和教师，切勿节外生枝，破坏大局。谢谢。他这是做贼心虚。我就不明白，巴黎和会应该说是战胜国的圣物，我们去去享受战胜国的果实，怎么是敏感事情呢？金玲啊，你太天真了，你还觉得我们是战胜国吗？我不明白，所以我来请教你啊。你想知道什么？内政外交，越详细越好。内政不是我分内的事情，外交嘛，现在是风声鹤唳，正处在火山口上啊。那天呀、啊，说不定就会要出大事。怎么，巴黎那边不顺当？岂止是不顺当，那就是没人待见呐。巴黎和会，说是战胜国的盛会，嗯，可实际上呢，那就是美英法意四国的会议。意大利不受重视，主要是美国总统威尔逊、英国首相劳和乔治和法国总理克里孟梭说了算。按规定，只有涉及到中国利益的时候啊，我们才能够派两个代表去参加呀。这不，都十几天了，我们连个出场的机会都没有。如果无外交，这我懂，我关心的。是我们这次能不能把山东半岛给要回来？那就要看日本人的态度了。目前看，前景不乐观。有什么不顺当吗？梁士一、曹汝霖这些亲日派，不赞成中国统一管理铁路案。嗯，日本公司小贩呐，也向外交部提出了抗议。这就是幸好，美国威尔逊态度，他一开始啊一直高调，吊起了中国人的胃口，现在不说话了。这就是个不祥的预兆啊！我来巴黎十几天了，美英法意四国首脑我一个也没见到。国内的汪大燮、林长民一天一个电报问我进展，我人见不到，提案交不上去，哪儿来的进展？广州军政府派我来巴黎，原以为是个美差，没想到这么窝囊。你以为是让你来风光啊？我早说过，这是个苦差事，没准啊，还落得个遗臭万年的下场。要有这个思想准备。总长，中国代表团驻地外来了好多旅法华人，要求面见你。不见，就说我找英国人去了。这每天来的都是好几十拨人，门房收到的帖子和物品，现在都放不下了。他们要干什么？啊？他们要干什么？中心意思就是一个，要求中国代表团在七项要求之外追加取消二十一条的条款。
，你可以明确的跟他们讲，经政府允许，我们已经正式向和会提出了废除二十一条的申请。可是他们现在就想要看到结果，结果要等嘛？我们不是每天都求爷爷告奶奶，请人家赏脸吗？这威尔逊话说的漂亮，人却不露面，这叫怎么回事？少川，我这个身体啊，实在是顶不住了，我必须得去瑞士看病。哎，少川，这里就交给你了，啊，啊，如堂，搞外交，少川比你懂行，你就多担待些，啊。国事伟大，你放心。我不计较名次，好，那就拜托了。大家都是中国人，分得清利害得失。好，少川说的好，啊，我们共勉。请进，先生，这是国会派人送来的，说是下周参议院要举行质询会，质询北大有关事宜，请您和陈学长到会。国会要质询我们北大什么呢？听说有议员联名提案要罢免您。先生，鞋。嗯。哦。哎呀，真是，哎，真是岂有此理！京城乃首善之区，为维护京师治安，巴黎和会期间，严禁学生携带标语、横幅、旗帜，成群结队外出，不得在公共场所长时间逗留，不得集会、演讲。来吧！今天好运气，有个人免费给我们送报纸，还说卖多了有奖励。方康国父隶属于今年，不给我们送报纸。报纸，我看一下。看刚出版的《神州日报》，新青年痴迷西洋邪教，组织互助社，实行共产共妻。看刚出版的《神州日报》。组织互助社实行共产共妻。鲁迅先生，出事了！鲁迅先生，你的对手来了。林书老先生的这篇小说《今生》，比你那篇《狂人日记》写的那是厉害多了。厉害在哪儿啊？我给大家念念啊。来，范总，念个大概意思就行。行，那听好了啊。这个小说《今生》说的是一个伪丈夫痛打狂生的故事。话说，身体强壮、武功高强的金生，夜宿陶然亭，晚上啊，就听到隔壁有婉人田其美，这人金心义，以及新规子美中能哲学的狄墨，三个人饮酒作乐，口出狂言，攻击古文和孔子。这个伪丈夫金生啊，他就听得怒火中烧，他就破门而入，痛打了三人。田其美被打倒在地。
，狼狈不堪，嗯，上欲抗辩，然后，伪丈夫骗二指，摁其手，脑痛如被锥刺，更已足见敌莫，敌，腰痛欲断。这人金心义，他是个近视，眼镜掉在了地上，呃，跪在地上磕头。怕死如畏，结果不用说，肯定是狂生大败，今生大获全胜、哎，是吧？依我看啊，这个林清南先生还真是有才，人家写小说的功底堪比鲁迅。哎，还真是，我可比不了人家，我最多是动动笔杆子。林叔先生，林叔先生，那已经开始呼吁北洋政府来镇压你们这些妖孽了。<笑>都听出名堂了吧？这三个狂生是谁啊？婉人田七美，那就是陈独秀。这个人金心义，嗯，钱玄同，新龟子美洲，能哲学的，笔墨，非我们的胡适之莫属啊！这三位现在可是实实在在的，以禽兽之言乱无倾听的妖孽。感谢他林大师赐信，显为妖孽。我钱某人真是三生有幸啊！蔡先生，蔡先生，诸位还笑得出来啊？万箭齐发了。最新一期的《国库杂志》，不知道大家看了没有？《国库杂志》的总编辑黄凯，指名道姓的抨击陈独秀、胡适，是数典忘祖。败坏国伦的忐忑，自诩自己呢，是拨乱反正、重振朝纲的有志之士，拯救斯文的有志青年。还有这个，这种无聊的小报，里边全都是攻击北大还有新文化的文章，那是长篇累牍，好热闹。南北夹击，万箭齐发，来势汹汹，实可忍，孰不可忍？想必各位先生都已经看到了，阵势呢来的不小，来头也很大，但是远不止这些。徐世昌总统把我招了去，当面对我和北大严加训斥，语气和用词也十分严厉。国会呢也下了通知，要我和钟辅兄等人在下一周到国会去接受质询。真有一点暴风雨要来的感觉，所以请各位先生分析一下。蔡先生，我还是那句话，用不着分析明摆着呢。同一时间，一南一北两家同时发生，一个借着小说影射，一个指名道姓的开展，还有这些小报，谣言满天飞。现在又来了一个国会，还有警察厅，这是有预谋的，而且来头不小啊。我看到了一股煞气。这次不仅公众府、市之得钱，甚至直接把矛头指向了蔡先生。我看，他们这就是要摊牌了。他们的这些言论，我是都仔细的看过了，有很多都是专门攻击我们攻读互助社，还有平民教育讲演团的，显然是蓄谋已久了。兵登三尺，非一日之寒。我觉着。新旧文化到了决战的时候，孰是孰非，该做个了断。反击，忍无可忍，无需再忍。各位先生，都别太激动了，咱们先平复一下。既然蔡先生来了，咱们听一听蔡先生有什么要说的。大家都知道我蔡元培这个人，一向认为凡事要循序渐进，不要激烈。我也一直认为新旧文化之争，那是学术之争。应该败下阵来，旧派也好，新派也好，大家都是在做学问，都是在思考这个国家发展的出路，不应该剑拔弩张，不应该走到你死我活的地步。于是，我给林清南先生写了封信，请他给明代刘应秋的作品题词，这
，歌中的含义就是说，私底下我们还是朋友呢。太孔明就是太厚道、太宽容了。哎，大姐，你坐下。宽容和厚道是蔡公一向的风格。非也，非也。宽容和厚道是我们读书人从小的习养。但是，宽容和厚道，它不是没有限度的呀。我们大家看看林清南这篇小说，通篇充斥着妖言惑众、杀气腾腾，必将置于我等死地而后快。我们再看看国会那些议员，那个叫张张张什么？张长礼。张长礼一魁龙之流，他联名写信，写了什么？说是不罢免蔡元培，教育就没出路；不驱逐陈独秀，京城就无安宁。好嘛，国会下了通知，京师警察厅连布告都贴在了家门口，徐世昌大总统亲自出面叙事。陆逊先生说的对，决战时刻到了。我的新小说《空翼之》马上就完稿了，先生，我会再写一部小说，我就要跟这个林青南叫个高低。好，既然大家都同意反击，随千万人勿亡矣。我陈独秀是去是留，无所谓，但我绝不能容忍。他们把我们一手培育的新文化运动扼杀在摇篮里。明年开始，我们四个杂志一起上阵，我负责新青年，首长负责美洲评论和国民，是指你负责新潮，大家都要写文章，各显神通。不光是我们的杂志，还要发动学生，广泛的给各大报纸刊物投稿，来才能铺天盖地。是指首长，你们在学生中有号召力，把你们的门生。发动起来，让讲演团到街上去，人家都打到门上来了，我们还能做缩头乌龟吗？周福，新文化运动万岁！新文化运动万岁！万岁！万岁！万岁！这是今天许多媒体对您的小说《惊声》做出了反应，好评如潮啊！我看，蔡元培和陈独秀的好日子到头了。先生，有这篇《惊声》做铺垫，妖梦必定更加不同凡响。我敢断言啊，先生的这两篇小说将在中国文学史上留下华彩的篇章。对，冯仔啊，你通知《新申报》，妖梦。还是不要发表了吧。什么？为什么？出什么事儿了吗？你们看看这个。蔡元培给您写的信，请您给出版明朝编修刘应秋的作品题词，这是何意啊？赵体梦要出版名人刘永秋的作品，请求蔡元培帮助介绍我和梁启超、张太炎、严复等写个字或提个词。蔡克星不计前嫌，亲笔致信与我相求，恳切陈词令老夫感动和惭愧。何愧之有呢？我视他为妖孽。他却奉我为大贤，两相对比，老夫焉能不愧呀、啊？思来想去，那篇《幽梦》是直接攻击蔡元培的，还是追回来不发了吧？真是啊，您的心太软了，认不知蔡元培看了您的小说，心绪害怕了，他来讨好您
，您可千万别上当啊！对呀、啊，应该不会。蔡延培的信是五天前写的，那时京生还没有发表。先生，姚梦已经发牌，恐怕追不回来了。你赶快给《新申报》发电报，要他们务必停下来。有什么损失，我负责赔偿。先生三思啊！这这违约金与补偿金加一块可不是个小数。金钱是小，人格是大。我老则老矣，但不能背上一个以怨报德的骂名。恩师，恕弟子之言，您太容易上当，太容易妥协了。我们好不容易争取和政府合力围剿新文化的大好局面，就这样让您给轻易的放弃了。我不是妥协，小说可以不发表，但我的文化立场绝不改变。我要给蔡延培写一封公开信，痛斥他纵容陈独秀、胡适之流。我要捍卫同城一派的正统地位。恩师，好。先生果然是堂堂正正、一身正气的国学棋手。那我们现在就动手。你去发电报追归小说，我来写信通知蔡元培。是是。不行，我还得去找这老夫子。哎，二叔，气头上呢。算了，不是。你说这老夫子他怎么想的？哎，写小说写信都是麻烦，何必要删减旧凡，舍近求远呢？二叔，您是政治家，不会去揣摩文人的心思。写小说是隐射，那是拐着弯骂人；写信那就不一样了，那是堂堂正正的亮明立场。老夫子要的就是这个堂堂正正。你小子不会真的去拍电报把小说追回来吧？想把泼出去的水收回来，不是痴人说梦吗？要是老夫子把这件事告诉了蔡元培，将来三堂对峙，你怎么办？赌一把。明天我要给蔡元培写封信，告诉他妖梦已经追不回来了。我再给他上点眼药，不怕他不和老夫子真刀真枪的掐起来。行。够损的呢，迫不得已啊，只能如此了。刘斌同志，这篇文章到底怎么回事？您给大家说清楚。我不知道这篇文章怎么回事，我不知道《神州日报》，也不知道这个《反古通讯》，我不知道是谁写出的这篇文章。刘斌同志。你先坐下，没事，坐下。各位同志，现在不是一味的责备柳梅同志的时候，现在最重要的是找到幕后真凶是谁。我觉得这个聊之啊，就是那个叫彩人的记者。对，咱们的敌人不是柳梅，而是这个彩人。不是他什么时候变成我们的敌人了？我觉得不是他。你想想看，他是过来帮我们的，怎么会写出这样的一篇文章呢？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，人家是过来帮我们，是来帮咱们，他是不是？好了好了，大家不要讨论。何梦雄，说说你的理由。这个彩人啊，跟我们谈过两次，给我的印象很差，感觉他就不像一个好人。两次采访，他根本就不在乎我们说的什么，只盯着自己感兴趣的问，尤其是延年、柳梅、群仙的个人问题，他紧咬着不放。我觉得他动机不纯，我相信我的感觉，这个人很阴险。第二。这篇文章的作者对我们互助社成员的家庭背景和经历特别熟悉。你看，他说啊，共产互助社由一群受陈独秀新文化思想教唆的极端青年组成。除了陈独秀的两个儿子是发起者之外，还有因主张废除孝道而被学校开除的异端分子，有逃婚和私奔的女子，有专门和政府作对的暴力分子等等。如果我没记错的话，这些情况。就是那个叫彩人的记者在采访的过程中最感兴趣的事儿。他私下采访了我两次，但是我跟他说的那些观点，在这篇文章里面都没有体现。他关心的就不是你的观点
，而是要煽动舆论，搞垮我们互助社，并借此诋毁新文化。那我们现在处境很危险，三个打工族惨淡经营，食堂没有顾客，洗衣组也招揽不到客人，目前只有放电影勉强不亏本。现在出了这档子事儿，颠覆了原本支持我们的社会舆论，我们不能坐以待毙，必须扒出这个幕后黑手。我不同意你的看法，我觉得呀、啊，这篇文章它不是个坏事。有人攻击我们，实际上是在给我们做免费的广告，应该感谢他才是。哎，我也这么想的。